Hoy es un día de esos delicados porque ha salido una noticia que no esperábamos ya no solo por todo lo que ha pasado hoy, sino porque es que hasta hoy por la mañana no sabíamos nada de esa rueda de prensa. Ya sabes que este tipo de vídeos tan interesantes, especialmente en este fin de semana de carreras, donde vuelve Dani Pedrosa, ahora Valentino dice que se marcha y que lo deja algo que parecía que no iba a llegar nunca, siempre vienen apoyados y soportados por nuestros amigos de Transferencia 24, que aquí detrás los tenemos ahora sí dándonos el 100% y a ti el 10%. ¿Por qué? Porque Transferencia 24 es la red de gestoría online más importante de toda España para cualquier cuestión que tengas que hacer con vehículos, es decir, cambios de nombre, averiguación de informes de la DGT o lo que sea y todo eso online desde casa con tu móvil desde el ordenador y además como estábamos diciendo te apoya con un 10% de descuento en la descripción te dejo y en el primer comentario fijado el link de transferencia 24 y recuerda que cuando hagas cualquier operación con el código ironfran Tienes un 10% de descuento, así que no lo desaproveches, mi hermano. Probablemente todo esto estaba pensado desde hace un tiempo, desde hace unos días, por lo menos, pero muy inteligentemente no han querido dar el bombo que podría haber afectado mucho más pues, a, la, a la situación, no, por así decirlo. Así que se guardan todo porque cuando llega el momento, como por ejemplo ahora de decir «Oye, Valentino Rossi quiere hacer una rueda de prensa para decir algo», la, la situación parecía evidente. Es la misma situación que vivió Dani Pedrosa, también la misma que vivió Jorge Lorenzo y por eso todo hacía indicar en una dirección que ese iba a ser el resultado de la rueda de prensa. Por tanto, de haberlo anunciado antes habría sido más complicado y un poco más kazkiano. Hay varias cosas, de muchas millones de preguntas que he recibido sobre, sobre esta situación y otras que son, bueno, cosas interesantes a entender que quiero explicarte en este vídeo. La primera de todas, que me lo habéis preguntado muchos, es ¿por qué Valentino Rossi ha decidido poner fin o por lo menos hacerlo oficialmente aquí en Austria, en vez de haberse esperado, por ejemplo, a Misano en su casa? Bueno, la realidad es que el equipo Petronas tenía que mover ficha ya sí o sí. Y sabiendo cómo son todas estas cosas, que se filtran muchas noticias potentes de un modo muy importante, tanto es así que en este mismo vídeo vamos a ver una noticia que yo os conté hace unos días y precisamente ahora se hace prácticamente oficial, que es evidentemente qué fichaje, si ya el equipo Petrona sabía que a final de temporada no contaría más con Valentino Rossi, iba a traer. Es decir, para que nos entendamos bien claro, si Valentino Rossi no decía me retiro, que el mundo, ya sea sé por rumor porque se filtre o porque se haga público oficialmente el fichaje que traiga, sea quien sea, el equipo Petronas al equipo Petronas, dejaría en una situación muy delicada el no haber comunicado antes que Valentino Rossi qué pretendía hacer. También, por su parte, evidentemente, viendo cómo se siguen barajando el resto de fichas, cómo todos los pilotos se van posicionando con contratos y que, evidentemente, no llegara a Misano y que ya no quede ninguna moto libre y, por tanto, entonces decir, bueno, Rossi, ¿qué va a hacer? Pues no tendría ningún sentido. Así que mejor que el primer paso lo diera Valentino Rossi diciendo, mira, esto es lo que va a pasar, yo no voy a seguir aquí. Así que este es probablemente el camino que más sentido tenía para que, ahora ya se puede hablar pública y oficialmente con tranquilidad de los fichajes que van a suceder, por ejemplo, en el equipo Petronas. Otra de las cosas más importantes a entender, que los más hábiles en cuanto a pensamiento y que buscan por debajo de la manta han encontrado, y efectivamente es muy importante entender esto, es quién va a sustituir, o prácticamente quién se dice que va a sustituir a Valentino Rossi. Y no es otro que Marco Betsecki. Esto significa millones de cosas. La primera de todas, ¿por qué Betsecki? no va al equipo Aramco si Valentino Rossi no ocupa esa plaza. Puesto que era la única razón por la que Betsecki no iba de entrada al equipo Aramco. Porque, como hemos dicho, el propio Betsecki, ex compañero de Luca Marini, Betsecki súper querido en la VR Academy, entre otras cosas, porque ha sabido ser lo que querían que fuera, un escudero de Luca Marini en Moto2, pero con muy buenos resultados, y siempre con una buena cara, siempre con una energía positiva. Así que, evidentemente... El mismo rol se lo podían dar ahora en MotoGP, que es lo que todos querían, incluido el propio Betsecki. Pero Valentino Rossi estaba amenazado de que necesitaban una superestrella, por tanto, cabía la opción de que fuera él. El hecho de que se fuera del equipo Petronas y no vaya a ocupar esa moto el propio Valentino Rossi hacía más que evidente que tendría que haber sido Betsecki. Sin embargo, hoy se hacía prácticamente eco de una noticia que parece estar casi firmada, si no ya firmada, durante este fin de semana, y es que el sustituto que se subirá a la moto del equipo Petronas en... de Valentino Rossi será ni más ni menos que Marco Betsecki, precisamente. Alguien en el cual, evidentemente, le han empujado muy con mucha influencia, como ya os dije en aquel vídeo, además de estar bien posicionado en la clasificación de Moto2, de haber demostrado cosas, pero evidentemente también la relación de Yamaha, Valentino Rossi, la VR Academy, y por tanto los pilotos como Betsecki de la VR Academy, le posicionaba muy bien para llegar a esta moto. 
Así ha sido. Sin embargo, si Rossi le hubiese abierto la puerta y le hubiese dicho no, 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 tú te vienes al Aramco, él hubiera ido. Entonces Rossi, ¿por qué no le ha llamado? La razón más que evidente es que, como hemos dicho, y ya volvemos a repetir con claridad, además de que muchos más medios se han hecho eco de esta noticia, el jefe de Aramco le exige a Valentino Rossi para pagarle esos 20 millones de euros que le va a pagar, parece ser, por temporada, para salir en sus motos, que el segundo piloto, que falta por confirmar que será el primer piloto de la, de la escudería en todo caso, porque el segundo va a ser Luca Marini, pero ese primer piloto que aún no se conoce tenga que ser una superestrella. Si él ya ha decidido no correr, parece ser que las eh, apuestas se reducen, los nombres ya no son muchos y superestrellas menos. Y parece claro que este debería de haber sido, por lo menos, Maverick Viñales. Sin embargo, hoy, por ejemplo, el propio Ricardo Juve, un tipo que suele estar a ver información bastante cercana a la realidad por estar tan dentro del paddock, dice que lo suyo, lo de Maverick Viñales, con Aprilia parecía ya muy hecho, pero que ahora esta puerta no va a abre quién sabe, aunque sigue pensando que el tema con Aprilia pues está muy hecho. Yo creo que muy probablemente Maverick Viñales se esté planteando, igual que ha dicho, por supuesto, en este caso Ricardo Juve, se esté planteando la posibilidad de acabar en el equipo Aramco con muchas garantías. Sin embargo, que lo que le empujó fue el moverse a Aprilia con menos presión, con su amigo Alex Espargaro, etc., es otra idea. Pero ahora esta posibilidad puede empujarle muy severanamente. El caso es que si sí, el jeque árabe dueño de Aramco o jefe de Aramco sigue siendo fiel a su palabra, ya no hay otra opción. Si Rossi ha dicho ya no me subo a esta moto de mi propio equipo, tengo que subir a una superestrella, solo queda Maverick Piñales a nivel superestrella para subir. Algunos seguís obsesionados con decir, no, y Dovicioso, Dovicioso se fue de Ducati, ¿cómo va a volver a una Ducati? ¿Cómo va a volver a una Ducati, por favor? <risa> Él dijo no, a ni siquiera seguir en el equipo oficial, ¿cómo se va a ir a la última Ducati del mundo? No, 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 no eso no parece ninguna posibilidad hoy por hoy, ya os lo digo. Y mucho menos cuando no es ni joven, ni tampoco creo que el propio Dobby esté interesado como tal. Pero bueno, lo dicho, Dobby no es una opción probablemente a no ser que haya una revolución muy extraña y que no le quede otra opción, digamos, a Valentino Rossi. Pero para mí, el hecho de que ya no haya subido a Betseki, que era claramente el piloto que tendría que haber subido el jefe de la VR Academy a su equipo VR Academy, ¿cómo no? ¿A quién iba a subir si no? Así que todo hace indicar que debería de ser Maverick Viñales quien subiera a esta moto. Que luego suba o no, como siempre decimos, es otra historia. Pero hoy por hoy parece que los movimientos van en esa dirección. Por otro lado el propio Valentino Rossi, las razones por las que no se ha subido él a la moto, y lo ha dicho con toda la claridad, es que es un proyecto muy interesante, pero que en un año no vas a ser capaz de hacer nada. Es decir, tantos años en Yamaha, no iba a llegar a Ducati, pum, y besar el santo. Así que no le ha quedado otro remedio que, evidentemente, desechar la opción. Hace poco estoy viendo un reportaje en el cual se hablaba de la electrónica de la moto, y en esta electrónica dejaban bastante claro que... Si Valentino Rossi había hecho lo que había hecho o estaba haciendo lo que estaba haciendo con la Yamaha de MotoGP en el equipo Petronas, el cambiar de marca no iba a mejorar las cosas. Probablemente el desconocimiento sobre esa electrónica solo iba a empeorar todo. Así que todo esto, junto, por lo visto, le convenció lo suficiente como para decir no lo intentes porque será peor. Porque el propio Valentino Rossi en esta rueda de prensa ha dicho tengo más que perder que que ganar si me voy a mi propio equipo. ¿A qué se refiere con esto? Muy sencillo. Si su apuesta sale bien... Para el segundo año empezará a hacer buenos resultados. ¿Pero qué son buenos resultados? ¿Top 10? ¿Luchar por el top 5 es demasiado pedir igual? Un podio parece ya complicado y victorias ni hablamos, ¿no? Entonces, el primer año se lo va a pasar además pues sufriendo, entendiendo la moto. Es decir, que todas las críticas que ha recibido este año se multiplicarán por dos. Porque nada, eres tú, no es ni en Ducati, no es que no es la Ducati, que no funciona, mira todos los demás pilotos cómo van, tú no, tú tal, tú cual. Recibiría un millón de críticas detrás de todo esto. Por un lado. Por otro lado, si es que el segundo año consigue llegar a buen puerto. Si no, ya la hecatombe máxima. Porque entonces significarían este último año de Yamaha más los dos de Ducati haciendo resultados que no están a la altura de lo que él está acostumbrado. Y todo lo que eso significaría. Ya no es una cuestión de crítica, sino cómo se empañaría el recuerdo de su carrera. Esa es la gran razón por la que Valentino ha dicho no puedo estar en este equipo ahora mismo. No vale la pena porque no lo voy a hacer bien. Entonces, por mucho que me divierta corriendo, no quiero seguir empañando, por así decirlo, mi carrera y cómo quedará recordado esta aventura, ya que es una aventura que es muy bonita, pero como cuando se fue a Ducati y sus resultados no fueron buenos. Al final, 
lo, lo que queda en la memoria es bastante negativo. Por tanto, ha decidido que con esto no se iba a su equipo y como no tenía más opciones, mejor retirarse ahora. Mañana empieza la acción de lo bueno, 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 bueno. Veremos a Dani Pedrosa en acción por primera vez y también te contaré por qué Dani ha decidido ahora llegar en este gran premio, que también es muy interesante de entender qué hace Dani decidiendo correr una carrera después de tanto tiempo a la espera como probador y ahora sí como piloto durante este fin de semana en Austria. Así que si no te lo quieres perder, importantísimo que te suscribas al canal con este automático que tienes por aquí y activa la campanita para que te den todas las notificaciones y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Un abrazo, brother.